ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದು ಹಸಿರಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದು ಬೀಜದ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೀಜದ ಕುಡಿ ಈ ಥರ ಬೀಜ ಕುಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬೀಜ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಒಣಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಜ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಒಣಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಬೀಜದ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಬೀಜದ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕೋದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಕುಡಿಬೋದು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬಾಡದ ಬಾಡದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಂಥ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕೊಳೆತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಳಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ತರವಾದಂತಹ ಹರಿತವಾದಂತಹ ನಾನು ಸ್ಕೂ ಡ್ರೈವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಇಲ್ಲ ಚೂಪಾದ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಅದು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಸಡಿಲವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಬಾಡದಂತೆ ಕಂಡರು ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ
ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೆಳ ತನಕ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರು ಅದನ್ನು ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರದ ಸತ್ವವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಔಷಧಿ ರೂಪವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಂಕೆಯಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಇನ್ನು ನೀವು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಓವರ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಅದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ತಪ್ಪಿದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಬಾರ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎಳೆಗಳು ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟಗಳು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ತಿಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಒನ್ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಫ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತುಂಬ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿ ಒಣಗದಂತೆ ನಾವು ಈ ಥರ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರುವ ಪಾಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿ ಈ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಾಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಸಿರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಸಿ ಹಸಿರಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಪೂ
ನಾಳೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ ಬಿ ಹ್ಯ